Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora de educação especial Fabiana Araújo. Gente, trouxe hoje uma dica incrível com um recurso incrível que vocês têm o costume de jogar fora. Mas do que eu estou falando? Caixa de ovos. A atividade de hoje é com caixa de ovos. Vocês vão ver que legal. Vocês vão fazer o maior sucesso com a criança de vocês. Gente, olha que material incrível. Com esse material, vocês conseguem trabalhar cores, jogos, brincadeiras a coordenação motora fina e até mesmo a coordenação motora grossa. É indicado para todas as crianças, tá? Na fase da pré-escola, na fase do fundamental 1, para as crianças autistas principalmente, que é o foco do canal, então eu sempre trago atividades que sirva para eles também. Então vamos para essa dica bacana de hoje? Dica número 1. Um. Gente, olha que bacana, tá? Com a caixa de ovos, aquela bandeja de caixa de ovos. Olha o que podemos fazer. Olha que legal esse quebra-cabeça que eu fiz. Vou deixar aqui em cima um vídeo mostrando como que foi confeccionado, tá bom? Mas olha que legal para o seu aluno autista, as crianças pequenas, primeira aninha, aquelas que têm dificuldade no aprendizado estarem fazendo. Além de trabalhar as cores, tá? Vocês trabalham também a coordenação motora. Olha que legal. Para o aluno autista, a gente deixa sempre uma referência. Então, tá aqui, ó, pintado de laranja. Então, ele sabe que ele tem que encaixar aqui. Aqui de marrom. Então, ele sabe que ele vai ter que encaixar aqui. Eles adoram esse negócio de tirar e colocar. Vocês vão fazer o maior sucesso aí com a criança de vocês. Simples e fácil de fazer. Às vezes vocês jogam fora esse material aqui. Então não façam mais isso. Façam uma atividade super legal para sua criança, para o seu aluno. Tenho certeza que vocês vão fazer o maior sucesso e eles vão amar. Dica número 2. Gente, olha essa outra dica super legal aí de atividade que vocês podem trabalhar com a sua criança autista com essa criança da pré-escola, primeiro aninho, aquela criança que tem dificuldade no aprendizado. Então, aqui você vai estar trabalhando ó, cores, tá? E a coordenação motora dessa criança. Então, ele vai pegar aqui o azul e vai encaixar aqui, eu fiz um corte, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz um corte aqui e aqui e em todos o restante aqui. Aí ele vai encaixar aqui, você pode separar, tá? Deixar separadinho no início, tá? Com a sua criança autista, para ele poder encaixar de maneira correta e aprender as cores bem bonitinho. Quando você sentir que a criança já aprendeu, quando você notar que ela aprendeu, você dificulta para ver se realmente essa criança aprendeu. Aí você mistura todos os palitos, todas as cores e pede para ele colocar no lugar correspondente, tá? Super legal, gente. Eles amam fazer essas atividades assim de encaixe, tá? É, vocês vão fazer o um maior sucesso aí com a criança de vocês. Dica super bacana. É um material que vocês têm o costume né, de jogar fora. Não jogue mais. Aproveite para fazer uma atividade super legal para a sua criança. Dica número 3. Olha esse outro material, gente, que incrível. Vocês vão estar trabalhando, além das cores, a coordenação motora grossa. Por quê? Porque aqui vocês vão pedir para a criança pegar a bolinha hein, que você vai jogar. Você vai quicar a bolinha no chão e ela vai ter que colocar a bolinha aqui dentro. Você pode começar a dificultar depois, pedir para ela colocar na cor marrom, então você joga e ela tem que pôr na cor marrom. Você pode jogar mais baixinho para ela ter que agachar, 
Então, esse movimento dela agachar e levantar, você vai estar trabalhando essa questão motora da criança, tá? Você pode dificultar jogando o verde, por exemplo, que é no canto, o azul. Super legal, tenho certeza que o seu aluno autista, a sua criança aí da educação infantil, da pré-escola, vai adorar. Porém, se você levar essa atividade para o primeiro ano, segundo, terceiro, até o quinto ano, eles vão amar fazer essa atividade aqui. Vocês vão fazer o um maior sucesso em sala de aula ou o um maior sucesso aí na sua casa com a sua criança. Tá bom, gente? Dica número 4. Gente, essa dica aqui, super legal, que eu vou mostrar para vocês. Dá para trabalhar com as crianças do quinto ano, quarto ano, terceiro ano. Eles vão adorar. Aqui vocês vão estar trabalhando matemática de uma maneira super legal, divertida, tá? Uma brincadeira. Mas o que você vai fazer então? Aqui tá vendo, gente, ó? Você pode colocar os números que você queira, queira trabalhar, tá? Coloquei atrás também. E aí você pode fazer de mais, de vezes, de menos. Ah, por exemplo, aqui tem o 4. Quanto que é 4 vezes 1? Aí você vai pedir para a criança segurar a bandeja, tá? A caixa de ovos aqui. E você vai, você vai jogar a bolinha, você, professor ou mamãe, ou papai, joga a bolinha. E ele tem que colocar aqui na resposta certa. Tem que encaixar a bolinha no buraco aqui da resposta certa. Opa! Acertei! 4 vezes 1, 4. Aí tem aqui, aí vai, o número, vai do número que você colocar. Tem 25. Quanto que é 5 vezes 5? Ah, 25. Então, tem que, ele tem que tentar encaixar no 25. Super legal, né, gente? Vocês podem estar fazendo aí com o aluno de vocês na sala de aula ou com, você, com o seu filho, se você é papai ou mamãe que está me assistindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Não esqueçam de deixar o um joinha se inscrever no canal, fazer um comentário e compartilhar. Tchau, galera. Até os próximos vídeos.